Welcome back to our channel. For today, we are going to calibrate and tune our line follower for our part 3 of the line follower tutorials. If hindi nyo pa napapanood ang part 1 and part 2, we suggest na panoorin nyo muna para makasunod kayo dito sa ating part 3 tutorial about line follower. Don't forget to like and subscribe and share para mas marami makaalam ng ating mga ginagawang tutorials and it's a great help to maintain our channel since nagbibigay po tayo ng mga tutorials, free codes, and troubleshooting guides for your electronic projects. To start, we're going to calibrate first our IR sensors kasi ito ang pinaka-important part ng isang line follower robot. Ang kailangan natin sa pagkakalibrate ng ating IR sensor is yung ating line follower mismo, number one and isang typewriting na may uh, electrical tape. So, kung wala pa kayong track, pwede nyo dito ang gamitin ang um, pagkakalibrate ng ating mga IR sensors. Kung mapapansin nyo guys, mayroon tayong D1, D2, D3, D4, D5. Same din dito sa kabila, D1, D2, D3, D4, and D5. So, ang gagamitin natin dito is yung D1, D2, at D3. And the same thing dito sa ating kabila, D1, D2, and D3. So, ang gagawin lang natin dito is ilalapat lang natin itong mga IR sensors dito sa ating uh, typewriting na mayroong electrical tape. And konting paalala lang guys, dahil nang ang tape kasi is ibang shade kapag nagpaprint tayo ng track uh, sa tarpaulin. So, kailangan nyo pa rin siyang i-calibrate ng iOS kapag ang track natin na ginagamit ay iba. So, for the concept, atin ngayong i-calibrate ngayon yung ating line follower robot dito sa ating may electrical tape na typewriting. So, kakailanganin natin ng isang screwdriver para ma-turn natin itong ating mga trimmer na resistors dito sa ating line follower. So, kapag wala siya na detect, halimbawa na sa white na surface yung ating IR sensors, dapat ang magiging output ng ating D1, D2, D3 is nakailaw lahat. So, kung mapapansin nyo dito sa D1 ng ating right side na line follower, wala siyang ilaw. So, ang gagawin natin, iteturn lang natin yung knob uh, clockwise mula sa wala unti-unti natin i-turn. Yan. So, may ilaw na siya lahat, pero kailangan natin testingin sa ating black line. Kung mapapansin nyo, yung ating D1, itong sensor na ito, kapag lumapat siya sa black line, nawawala yung ilaw niya. Yung D2 natin, hindi siya nawawala. So, kailangan natin baguhin yung trimmer natin dito. So, ipihit natin counterclockwise para mawala yung ilaw. Unti-unti lang natin pihitin. And then, pag nawala yung ilaw, kailangan kapag binalik natin sa white surface, may ilaw na siya. So, ito, wala pa rin ilaw. So, ang gagawin natin, iteter natin clockwise ulit, unti-unti, hanggang sa magkailaw siya. So, pag may ilaw niya, balik uli natin sa ating black na line at tingnan natin kung mawawala. So, kung mapapansin nyo guys, na wala yung D1 natin, dapat yung dito, mawawala din. Okay? So, sa D3 natin, so, nawawala siya, so, okay pa yung ating D3. So, dito naman sa ating kabila, so, ito ay D1. So, hindi nawawala yung ating ilaw dito, so, ito turn natin ito ng counterclockwise hanggang sa mawala. Konting-konting pihit lang to guys. And then, ibalik natin sa white na surface. So, yun, may ilaw na siya. Kapag lumapat sa ating black line, nawawala. Yung ating dito naman, okay siya. And then, yung ating D3, okay na siya. Okay guys, so makikita nyo dito, calibrated na yung ating mga IR sensors. 
So, konting paalala lang uli, nakapag-iba yung track na ginagamit nyo. Iba kasi ang shade ng black sa mga tarpaulin printed na mga track. So, kailangan nyo pa rin siyang i-recalibrate doon sa track na inyong gagamitin. Proceed ngayon tayo sa ating tuning. So, ito na yung actual testing ng ating line follower.
that scene. Even though nakapag-test tayo ng marami, marami pa rin tayong maging pwedeng combination ng parameters sa ating tuning process. You can discover them yourselves since we are only giving you the basics for this project. I hope may natutunan kayo from this tutorial and please like, share, and comment para mas malayo ang ma-reach ng ating mga tutorials. Thank you and good luck to your projects. Bye-bye!